നമസ്കാരം ഞാൻ വിരുന്നാൾ ചെറുത്തൂരിനും നീലേശ്വരത്തിനിടയിൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ് ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ കേട്ടോ മൈച്ച എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെ ചെറിയൊരു വീട്ടിന്റെ സൈഡിലുള്ള ചെറിയൊരു സെറ്റപ്പ് ആയത് എന്തായാലും അല്ലെ നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുകളഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഇത് എത്ര ചോറ് അവർ വിളമ്പുന്നുണ്ടാവും എന്നിട്ടും ഇങ്ങനെ ഇലയുടെ ഒരു മൂല കാണോ ചോറ് വിളമ്പ് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരു ബേസിക് പെർഫെക്ഷൻ വേണം നമ്മുടെ ആ കംപ്ലീറ്റ് മൂടും പോവും അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ അത് എത്രയോ ചോറ് വിളമ്പുന്നൊരാൾ അങ്ങനെ ഒരു മൂലയിൽ കൊണ്ടുപോയി വിളമ്പരുത് അത് ഒരു സുഖം കളയും നമ്മളൊരു തുടക്കമല്ലേ ഇനി ഒരു മോര് പുളിശ്ശേരി ആക്കിയ പോലത്തെ ഒരു കറി അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടൊരു സാധനമുണ്ട് ചിക്കൻ കറി മീൽസിൻ്റെ കൂടെ ചിക്കൻ കറി അതും എത്ര രൂപയുടെ മീൽസ് എന്നറിയാം നാൽപ്പത് രൂപയുടെ മീൽസ് നാൽപ്പത് രൂപയുടെ മീൽസിൻ്റെ കൂടെ ചിക്കൻ കറി ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ സൈഡിൽ സാധാരണ അമ്പത് രൂപയുടെ അറുപത് രൂപയുടെ മീൽസ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെ പോലെ കറികളുണ്ട് ഒരു കൂട്ടുണ്ട് ഒരു മോരോ തൈരോ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കറിയുണ്ട് ഒരു അച്ചാറുണ്ട് ഒരു ഉപ്പേരിയുണ്ട് ഒരു പപ്പടം ഉണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പപ്പടം കിട്ടില്ല എന്നത് പ്രത്യേകം നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കണം ഈ ചിക്കൻ കറി ഞങ്ങളുടെ നാടിന്റെ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ചിക്കൻ കറിയാണ് അത്ര വലിയ സമ്പത്തൊന്നും ഇല്ലാത്ത വീടുകളില് ചില വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ തലേന്ന് രാത്രി ചോറും ചിക്കൻ കറിയും മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള വീടുകളിൽ കിട്ടുന്ന പോലത്തെ സിമ്പിൾ നാടൻ ബേസിക് ചിക്കൻ കറി പക്ഷെ അതിന് അത്യാവശ്യം എരിവ് ഉണ്ടാവും നല്ല ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും ചിക്കൻ പൊതുവെ നാടൻ കോഴിയുടെ പോലെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ചിക്കനും ആയിരിക്കും ഞാൻ ഇതുപോലെയുള്ള സിമ്പിൾ കടകളിൽ നാൽപ്പത് രൂപ അമ്പത് രൂപ അറുപത് രൂപയുടെ ചോറ് വീഡിയോയിൽ ഇടുമ്പോൾ സാധാരണ ആൾക്കാർ കമൻറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കാറുള്ളത് പപ്പട് എവിടെ നിന്നാണ് പുളിശ്ശേരിയുടെ കൂടെ പപ്പടം ഉണ്ടായ അതിൻ്റെ ഡൈനാമിക്സ് കംപ്ലീറ്റ് മാറും അതുപോലെ ഉപ്പേരി ഇതുപോലുള്ള കടകളിൽ ചുറ്റുമുള്ള വല്ല പയറോ കാച്ചിലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് മീൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഭംഗിയുള്ള മീൻ ഫ്രൈ പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് ചെറിയൊരു പണിയുണ്ട് ആ കൂട്ടില്ലേ അത് എന്തിൻ്റെ കൂട്ടാന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഞാൻ കുറച്ച് നേരം വിചാരിക്കുന്നു ഈ കായ ചേന അതുപോലുള്ള കിഴങ്ങുകൾ ഇതൊക്കെയാണല്ലോ സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ കടലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് എരിശ്ശേരി പോലെ ചെയ്യുന്നൊരു പരിപാടി ഉണ്ട് പപ്പടം കൂട്ടി പുളിശ്ശേരി കൂട്ടി അതിൽ കുറച്ച് ആ ചിക്കൻ കറി ബാക്കിയുള്ളതും കൂട്ടി കുഴച്ച ചോറിനെ ഒന്ന് പരുവപ്പെടുത്തിയിട്ട് വേണം ഈ മീനിനെ നമുക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം ഇത്രയും ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഇത്രയും നല്ല മീൻ ഫ്രൈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കടയെന്ന് ഞാൻ വേറെ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും കഴിച്ചതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല സി അമ്മ മെസ്സിലേക്ക് മീൻ ഫ്രൈ ഇതിനെക്കാളും ടേസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ പക്ഷെ ഫ്രഷ്നെസ് അതിൽ ഇതിനെ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ല പാടാണ് ചുമ്മാ മീൻ ബിസ്ക്കറ്റ് പോലെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആർക്കും പറ്റും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ ഗുഡ്നെസ്സോട് കൂടി ഫ്ലേവർഫുൾ ആയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും പറ്റൂല ഈ ഫിഷ് ഫ്രൈ ആണ് ഇവിടുത്തെ സിഗ്നേച്ചർ ജസ്റ്റ് മുളക് കൂട്ടി ഫ്രൈ ചെയ്തത് പക്ഷെ ഫിഷിന്റെ ഫ്രഷ്നസ് ആണ് സീക്രട്ട് പപ്പടം പോലെ ഇവിടുത്തെ ബ്രില്യൻ്റ് അഡീഷനാണ് പായസം പായസത്തിന് വില കൊടുക്കണം പക്ഷെ എന്നാലും 